Quero começar falando sobre o cenário aqui no Brasil, né? principalmente né, dois dias após aí o resultado do primeiro turno. Em definição sobre o cenário eleitoral, ainda deixem aberto quais vão ser os próximos passos né, sobre a política fiscal no ano que vem. E isso é importante para a ancoragem das expectativas. Como é que você avalia esse cenário? Quais aspectos mais importantes você destaca nessa discussão? Bom, eu achava, e nosso cenário aqui na Suno, era de que teríamos uma eleição apertada e que haveria um segundo turno. Tá? Então, a, e a gente vê agora duas tendências importantes. A primeira, que a gente vai ver nos próximos dias, um, acordos e alianças para conseguir apoio e palanques, principalmente estados, uh, com governadores, senadores e, e deputados. Mas acho que a segunda grande mensagem que a gente pode tirar é que a gente pode ver mais discussões sobre política econômica uh, nos próximos dias. Muitas sinalizações de que uma possível guinada do Lula ao centro vai se dar muito por conta de uma abertura, na verdade, de falar um pouquinho mais sobre as perspectivas econômicas, a política fiscal, quem pode assumir o Ministério da Fazenda, e aí toda essa ideia de equipe econômica que vai assumir em 2023. Então, eu acho que a gente pode ver uma mensagem um pouquinho mais... Uh, sobre essa questão fiscal. Do outro lado, a gente vai ver também Bolsonaro tentando aí trazer uh, a ideia de que uh, o Brasil está no caminho certo, a gente está vendo os dados do desemprego caindo, inflação baixando, tentando apagar um pouquinho os problemas que a gente viu anteriormente, tem a questão aí do auxílio, que foi uh, antecipado o calendário, uh, mas de novo, essas melhoras recentes da economia também vão entrar em pauta. Uh, e acho que todos ali vão começar a tentar trazer um pouquinho mais do que se esperar da economia uh, para 2023.